，野兽专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是赵佑。你知道热身对训练表现的影响其实非常巨大吗？相信很多人都知道，训练前的热身是很重要的。不过，大部分的人观念可能是认为，热身主要的目的是为了避免受伤。没错，这确实是热身的一个重要目的。但是，一个好的热身。不只是可以预防运动伤害，而且还能提升你的训练表现，甚至提升你的增肌效果。这点很好理解。如果你能在训练中表现得更好，是不是就能完成更多的训练量？而更大的训练量，可能就代表更好的肌肉生长刺激。而且不只是如此，一个高效率的热身流程还能帮你节省不少时间。我知道很多人都非常忙，能抽出时间来健身已经非常不简单了。如果我们能把热身的时间缩短，不就代表我们有更多的时间进行正式的训练吗？甚至可以把时间省起来，从事更多健身房以外的活动。前面讲了这么多，我们应该都知道热身很重要，但是具体应该怎么热身才好，这个问题一直没有一个统一的答案。不同的教练或是选手，可能都会给出不同的建议。有的人说，训练前要做一点有氧，让身体热起来。有的人说要先做几组轻重量热身，让血液流到目标肌群。有的人说要金字塔练法，慢慢的把重量加上去，让身体适应训练的重量。那到底哪一种热身法最好呢？会不会有一些热身方法其实是白忙一场？好消息是，最近有一些科学研究开始关注这个话题，而且试着找出不同热身方法，对于正式训练表现的效果。今天我就要跟大家分享一项最新的研究，这项研究可能会改变我们对热身的看法。这篇今年八月份最新研究，研究希望能发现不同强度的热身对于正式训练表现的影响。研究是这样进行的：十五名至少有六个月阻力训练经验的男性，总共进行三次阻力训练，这三次分别用十 RM 的百分之四十、百分之六十。和百分之八十重量进行热身，百分之四十的要做十五项，百分之六十的要做十项，百分之八十的做五项。随着重量的增加，执行的次数会减少，这是为了确保每一种暖身流程的总训练量差不多，避免影响实验结果。暖身之后会休息两分钟，再进入正式的训练。训练动作有卧推、腿推、宽卧下拉，每个动作用十 RM 做三组。每组都做到力竭，组间休息两分钟。这三个动作分别代表了上肢推、上肢拉跟下肢的动作，基本上涵盖了全身大部分的主要肌群。那研究人员是如何评估不同热身强度对训练的效果呢？他们主要关注了几个指标，首先是每组能完成的次数，这个很好理解。如果一种热身方法能让你在正式训练时做更多项。那么它就是更有效。其次是总训练量，这是一个综合指标，基本上就是看参与者在三组训练中总共完成了几项。最后他们还测量了疲劳指数，这是一个用来衡量疲劳程度的指标。具体方法是看第一组跟第三组之间执行的次数会差多少项，如果差距越大，代表受试者疲劳程度是比较大的。研究结果发现，用 80% 强度热身的那一次，这三个训练动作在正式训练时都完成了更多的训练量。换句话说， 8 0的这一种热身方式，让受试者在正式训练中表现的最好，执行的最多项。而受试者的疲劳感，在这三种热身强度中，则没有显著的差异。强度更高的热身，不止没有让受试者更快疲劳，反而让他们在训练中表现的更好。事实上，这也不是第一篇发现这种现象的研究。最近也有一些研究显示，较重的热身可以帮助你在正式训练时达成更好的表现。2020年的这篇研究就发现，在热身的时候，使用 EIM 百分之六十四的重量做八下，对比百分之三十二重量做八下，能够有更好的训练表现。而且，如果先用百分之三十二的重量做八下，再用百分之六十四的重量做八下。训练的表现甚至还会更好一点。另外，在2024年7月的这篇研究，在 EIM 百分之七十的三组深蹲训练前，先用 90% 的重量进行热身
会比百分之四十五的重量热身效果更好。为什么用比较重的热身会更有效呢？研究人员提出了一个概念，叫做 P A P E 效应。简单来说，就是使用比较大的重量时，可以暂时提高肌肉的工作能力。这可能跟一些生理机制有关，例如肌肉温度升高、水分含量增加以及肌肉启动程度提高等。当然，这些都只是假设而已。不过，根据目前的研究，对于肌肥大训练来说，做一组重量比较重的热身，似乎比轻重量的热身更能提高训练表现。不过，也有研究显示，先做一组轻重量的热身，大约百分之二十到五十 EIM， 然后再做一组重一点的热身，大约百分之五十到八十五 EIM， 可能会有更好的效果。但是，如果你的时间有限，最重要的还是那一组重一点的热身。当然，这些研究还是有它们不足的地方，例如这都是短期一次性的测试，我们不确定长期都用这种热身的方法，是不是最终一定都可以累积更多的训练量？而且累积更多的训练量，也不能百分之百保证能长出更多的肌肉。只是我们从过往的经验推论起来，是很有机会达到我们想要的效果。但我觉得这些研究还是很有参考的价值，我们可以试着将这些研究结果。应用在实际的训练中。以下是我的一些建议：第一，不要害怕使用比较重的重量进行热身。十 RM 的百分之八十，或是 ERM 的百分之七十到八十，看起来都是不错的选择。第二，如果你有足够的时间，可以考虑先做一组轻重量的热身，然后再做一组重一点的热身。第三，热身时做的次数不需要太多，五到八下就足够了，不要在热身的阶段就把自己操爆。第四，在重量比较重的热身组之后，给自己一到两分钟的休息时间，然后再开始进行正式的训练。第五，热身的目的是为了提高训练的表现，而不是累垮自己。如果你感觉热身太累了，可以稍微减少重量或次数。第六，每个人情况都不一样，你还是需要透过各种尝试来去找到最适合自己的热身方式，可以尝试不同的重量跟次数的搭配。看看哪一种热身会让你在正式训练时表现得更好。最后，别忘了全身性的热身，在进行特定动作的热身之前，做五到十分钟的有氧运动或是动态伸展也是很有必要的。最后问问大家，你都是怎么进行热身的呢？以下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 FB。我们就下次见喽，谢谢大家，拜拜。